সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা গত সেশনে আবুদার রাজিয়ালা আনহুর হাদিস শুনছিলাম শেষ অর্ধেকে ওই হাদিসের মধ্যে যে বক্তব্যটি ছিল তা ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাম আবুদা রাজ আহনুকে বললেন একটু আগে যে তুমি আওয়াজ পেয়েছিলে সে আওয়াজ হচ্ছে জিব্রাইল আলাহি সালাতু আসসালামের আওয়াজ এবং তিনি এখানে এসে বললেন আমাকে যে আপনার উম্মতের কেউ যদি এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে যে সে কোনো শিরকে লিপ্ত নয় সে শির না করা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় এই হাজিস শিশুনার পরে আবুদার রাজিয়াল্লাহ আনহু বললেন ওয়াইন জানা ওয়াইন সারাত সে যদি জেনা বা বিচার করে চুরির মতো গুণাও করে তাহলেও রাসুল্লাহ সাল্লাম উত্তর দিলেন যদি জেনা বা বিচারও করে চুরি করে তাহলেও এমন কি কোনো কোনো রেওয়াজ আসছে আবুদার রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনবার করে বললেন জেনার মতো গুণা করলে চুরি করলে তারপরেও জানাতে যাবে তিনি বললেন তারপরেও যাবে আবার তৃতীয়বার তিনি প্রশ্ন করলেন এরকম গুণা করলেও যাবে তিনি বললেন যে হ্যাঁ তাতেও যাবে যদিও আবুদারের কষ্ট হয় এরপরেও তিনি জান্নাতে যাবেন অর্থাৎ আবুদার রাজ্যে হলে আনুর মানতে কষ্ট হচ্ছে তারপরেও তিনি যাবেন জান্নাতে আল্লাহ তালাই খবর আমাকে জিব্রাইল আলাই সাহু আসসালামের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো এত বড় মর্যাদা সেরক না করলে এত বড় শান এত বড় পজিশন এখন আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে তাহলে এই গুণাগুলোর কথা যে বললেন এই গুণাগুলোর অবস্থায় কবিরা গুণার জন্য তাহলে আমরা তবা করতে হবে না কবিরা গুণা করা অবস্থায় কি নিশ্চিন্ত জানাতে যাওয়ার জন্য বসে থাকা যাবে শুধুমাত্র একটু তহিদ থাকলে চলে যাব এখানে আমাদেরকে যে ব্যালেন্স করতে হবে সে ব্যালেন্সটা হচ্ছে দেখেন এক নম্বরে তৌহিদের মর্যাদা এবং শেখ না করার যে শান এটা অনেক বড় শান এটা অনেক বড় পজিশন কোনো সন্দেহ নাই এর মর্যাদা অনেক বেশি তাহিদের কারণে মানুষ জানাতে যাবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কবিরা গুনা থেকে দূরে থাকতেই হবে আমাদেরকে কবিরা গুনা করা যাবে না এই হাদিসের যে প্রসঙ্গ আসছে এরকম কেউ করলে জানাতে যাবে কি করে এর দুটো অর্থ আছে একটা হচ্ছে আমরা অন্যান্য সেশনে যেটা আলোচনা করেছি কবিরা গুনার জন্য মানুষকে অবশ্যই তবা করতে হয় বিনা তবায় কবিরা গুনা মাফ আল্লাহ চাইলে করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ যেন মাফ করেন আল্লাহর কাছে বেশি করে মাফ পাওয়ার জন্যে কবিরা গুনা থেকে তবা করতে হবে সৌবিরা গুনাগুলো হয়তো আল্লাহ তালা বিনা তবায় মাফ করে দিবেন কিন্তু কবিরা গুনার জন্য তবার অত্যন্ত জরুরি দরকার আর এই তবা করার পরে তো জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে কিন্তু কেউ যদি তবা না করে কবিরা গুনাগ নিয়ে যদি সে রাত দিন তার জীবন কাটে এবং কোনো সংশোধন না হয় তাহলে সে জাহান নামে যাবে কিন্তু জাহান নামে যাওয়ার পরে তাকে অনেক দিন এর খেসারত দিতে হবে শাস্তি পোহাতে হবে এরপরে এক পর্যায়ে হয়তো আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে দেবেন ওই তাওহিদের কারণে ওই তাওহিদ না থাকলে সে জান্নাতে যেতে পারত না কখন এখন তওবা কত জরুরি এবং তওবার কারণে যে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের অনেক গুণাকে মাফ করে দেন সে কথা আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা নেশাকে সাদ করেছেন যে ব্যক্তি অনেক খারাপ কাজ করে শক্ত গুণার কাজ করে আউিয়াদুলেম নাফসাহ নিজের উপরে অনেক জুলুম করে প্রত্যেকটি গুণাই তো নিজের উপরে জুলুম এই জন্য আমরা যখন ইস্তেফার করি গুণা মাফ চাই আমরা কি বলি আল্লাহ ইনি দলাম তো নাফসি জুলমান ক্যাথিরা যে আল্লাহ আমি আমার উপর অনেক জুলুম করেছি গুণা করা মানে নিজের উপরে জুলুম করা হয় লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোফানা কা ইন্নি কুন্তু মিনাজ আলমি এই দোয়াটা করেছিলেন ইউনুস আলিহ সালাতু আসসালাম যে আল্লাহ আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আমি অনেক বড় জালিম হয়ে গেছি অনেক বড় জুলুম করেছি 
ربنا ظلمنا انفسنا আদম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন সেই দোয়া আমরা কোরআন শরীফ থেকে শিখেছি যে আল্লাহ আমি আমাদের নফস এর উপর অনেক জুলুম করেছি তাহলে গুনাহ মানে জুলুম তো আল্লাহ তাআলা বলেন আউ ইয়াজলিম নাফসাহু যে ব্যক্তি নিজের নফসকে জুলুম করে গুনাহ করতে করতে এখন সে যদি চায় তওবা করতে তাহলে কি হবে সুম্মা ইয়াস্তাগফিরুল্লাহ সে আল্লাহ তাআলার কাছে যদি বেশি বেশি করে তওবা করে তওবা করে maaf চায় অতঃপর আল্লাহর কাছে তওবা করে সে পাবে আল্লাহ তালা অনেক গুনা মাফ করে দেন তিনি অনেক দয়ালু যে যত বড় গুনাই করুক সে যদি আল্লাহ তালার কাছে আসে এবং সে যদি অনুতপ্ত হয় সে যদি তওবা করার জন্য কানতে থাকে তাহলে আল্লাহ তালা তাওয়াব এবং রাহিম তওবা কবুল করেন এবং তিনি অনেক বড় দয়ালু তিনি গাফুর তিনি রাহিম তিনি গুনা মাফ করে দেন তিনি দয়ালু অনেক আয়াতে আল্লাহ তালা এরকম বলেছেন এবং এমন কোন গুনা নাই যে আল্লাহ মাফ করেন না এমন কোন গুনা নাই ইন্নুবা জামি আল্লাহ তালা সমস্ত গুনাকে মাফ করে দেন এমন কি সেরেকু আল্লাহ মাফ করে দেবেন যদি সেরেক থেকেও তা অবাক করে মক্কার বড় বড় কাফেররা যারা ছিল তারা অনেক সেরেক করেছে ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে সব মাফ হয়ে গেছে ঠিক তেমনি যারা তথাকথিত মুসলিম সৌকল মুসলিম কিন্তু তারা যদি তওবা করে তাহলে ইসলাম যেভাবে পূর্বের গুণাগুলো মাফ করে দেয় তওবার আগের গুণাগুলোকে এভাবে আল্লাহ পক্ষ থেকে মাফ করে দেন এই সুযোগ আল্লাহ তালা দিচ্ছেন তাই এখন তওবা করতে হবে কাজেই এইরকম বড় বড় গুণা করবে আর বলবে আমি সেরে করি নাই আমি তাহিদের উপরে আছি এই ইতমিনান যেন কারো না থাকে তাহিদের গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম আর যদি কেউ সেরে করে বসে তাহলে তার জান্নাতে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় ফাঁকা ধাররা মল্লাহ আলহিল জান্না কেউ যদি সেরে করে ফেলে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন কিভাবে আল্লাহ তালা গুনাকে মাফ করে দেন একটি সুন্দর হাদিস এই প্রসঙ্গে এসেছে যে তাওবা করলে আল্লাহ তালা গুনা মাফ করে দেন গুনার পরিমাণ কত আছে আল্লাহ তালা কোনো পরোয়া করেন না পাহাড় পরিমাণ গুনা আছে সাগর পরিমাণ গুনা আছে আকাশ পরিমাণ গুনা আছে আল্লাহ তালা কোনো পরোয়া করেন না এ প্রসঙ্গে একটা হাদিস তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে হাসান এবং সাহি হাদিস হাদিস আল কুদসি কল আল্লাহ আদম ইন্নি ও রাজা উতানি গাফার তুল্লাকা ওয়ালা উবা আলি হে বনি আদম তুমি আমার কাছে যদি দোয়া করতে থাকো ইস্তেফার করতে থাকো আমাকে ডাকতে থাকো আমার কাছে আশা করো গুনা মাপ পাওয়ার জন্য এরকম দোয়ার কারণে তওবার কারণে ইস্তেফার করার কারণে এবং লজ্জিত হওয়ার কারণে অনুতপ্ত হওয়ার কারণে আমি তোমার গুণগুলোকে মাফ করে দেই তোমার গুণার পরিমাণ কত এটা আমি চিন্তা করি না আমি কোনো পরোয়া করি না কত গুণা তোমার আছে আকাশের দিগন্ত ছড়িয়ে যায় একবার জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত পুরো ভ্যাকুয়াম ভর্তি হয়ে যায় তাহলে তুমি যদি আমার কাছে তবা নিয়ে আসো এসেক ফার করো অনুতপ্ত হও গুনা মাফ চাইতে থাকো তাহলে আমি তোমাকে মাফ করে দেই তুমি যদি গোটা জমিন সমস্ত দুনিয়া ব্যাপী যত জায়গা আছে এই তোমার গুণা দিয়ে পুরো জমিন ভর্তি হয়ে যায় এত বেশি গুণা নিয়ে তুমি আসো আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় এমন অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় যে তুমি সেরেক করনি সেরেক মুক্ত থেকে তোমার ইন্তিকাল হয়েছে তাহলে আমি জমিন ভর্তি মাগফেরাত নিয়ে এসে তোমার সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বান্দাকে মাফ করার জন্য কত উদ্গ্রীব কত অপেক্ষায় থাকে শর্ত হলো দুটো এই হাদিসে পাওয়া গেল একটা হচ্ছে যে গুণা থেকে তবা করতে হবে তবার কথা আছে কিনা হাদিসে আছে ওই যে ওই আগের হাদিসে বলা হচ্ছে যে না বা বিচার করলো চুরি করলো আর জান্নাতে চলে যাবে তবা কি লাগবে কি লাগবে না এই হাদিসে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তবা লাগবে 
যে তোমার এই কবিরা গুণাগুলা থেকে তবা করো আর তুমি সেরেক না করে তাওহিদের ভিত্তিতে আসো তাওহিদের ভিত্তিতে ইমানকে মজবুত করে আসো তাহলে এই দুটো জিনিস যদি থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন গুনা মাফ করে দেন আল্লাহ তালা জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং গুনার পরিমাণ কি হয়ে যায় কেউ যেন হতাশ না হয়ে যায় আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেছেন লা তাক না তুমি রহমাতিল্লাহ ওই যে ইন্না আল্লাহ ফ্রুদ্দিন উপায় জামিয়ার আগে লা তাক না তুমি রহমাতিল্লাহ যারা অনেক বেশি গুনা করেছ অনেক বেশি নিজের উপরে দুলুম করেছ সীমা লঙ্ঘন করেছ তোমরাও গুনা মা পাওয়ার জন্যে যে সুযোগ আছে তা থেকে হতাশ হয়েও না লা তাক না তুমি রহমাতিল্লাহ আল্লাহ তালা রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়েও না ইন্ন আল্লাহ ফ্রুদ্দিন উপায় জামিয়া তিনি সমস্ত গুনাকে মাফ করে দেন যে এই যে সুসংবাদ রয়েছে এই যে আশার আলো রয়েছে এই আশার আলো এই তবার মাধ্যমে এবং তাওহিদের মাধ্যমে পাওয়া যায় আল্লাহ তালা জান্নাতে যাওয়ার এত চমৎকার সুযোগ রয়েছে তবার মাধ্যমে আর তাওহিদের মাধ্যমে আমরা এই মুহূর্তে একটি বিরতিতে যাব বিরতির পরে পুনরায় আবার আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে ইনশা আল্লাহ তালা আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা হাদিস শুনে আসছিলাম সহি বোখারি হাদিস আল্লাহ তালা মানুষকে জান্নাতে দিয়ে দেবেন তার আকিদা যদি দূরস্থ থাকে তার তাহিদ যদি কলুষিত না হয় সেরেক দ্বারা আর সে যদি বড় বড় গুণাগুলো থেকে তওবা করে তাহলে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুব সহজ হয়ে যায় সেরেক যে কত বড় গুণা এই সেরেক আজকে উন্মতের অনেকেই সেরেকে লিপ্ত আছে এবং বুঝে না যে সেরেকের ক্ষতি কত বেশি এই জন্য তৌহিদ এবং সেরেক বোঝার জন্য আমাদেরকে জরুরি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহ তালা সাদ করেছেন ফাহলাম আন্না হুলা ইলাহিল্লাহ তুমি জানার চেষ্টা করো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এটা তুমি জানো এর এলম শিখো শুধু লা ইলাহ ইল্লাহ বলে দিলাম এর অর্থ কি ভালো করে বুঝি না মুখে বলি লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আর একটা মাজারের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছি আমার বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মুখে বললাম লা ইলাহ ইল্লাহ কিন্তু আমি চাইলাম গিয়ে মাজারওয়ালার কাছে যে কথায় আর কাজে মিল হলো কোনো তৌহিদ থাকলো আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জন্য সেরে কি এত ঘৃণা করেন ইন্না শেরকা লাদুল মুনা আদিম তিনি বলেছেন আল্লাহর প্রতি লোকেরা জুলুম করে সেরে করে সেরে সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় গুনা অতি দুঃখের বিষয় যে যখন অমুসলিমরা বিভিন্ন রকমের কিছুর কাছে মাথা নত করে কুর্নিশ করে পূজা করে আমরা তখন সেটা পরিষ্কার বুঝি এটা শেরেক কিন্তু যখন মুসলিম তথাকথিত মুসলিমরা শেরেকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে তখন তারা মনে করে না আমরা তো মুসলিম আমরা শেরেক করব কেন তারা যে সুস্পষ্ট শেরেকে আছে এটা তারা বুঝে না এই বুঝার জন্য তো ওহিদের জ্ঞান ফরজ জরুরি আকিদা সহি আকিদার জ্ঞান শিখা ফরজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত নবী রসুলকে পাঠিয়েছেন এই কালিমা সহকারে লা ইলাহাইল্ল তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের মাথায় মানুষের মগজে মানুষের ধ্যান ধারণায় একমাত্র আল্লাহ তালার তৌহিদের সমস্ত কনসেপ্টগুলো থাকতে হবে তৌহিদ একটা বাক্য শুধু নয় এর অনেক ব্যাখ্যা যারা ওলামায় কেরাম আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে গেছেন তারা তৌহিদকে বোঝার জন্যে তিন প্রকারে ভাগ করে চলে গেছেন তাতে সেরেক থেকে আমরা দূরে থাকি তৌহিদুল উলুহিয়া তৌহিদুল রুবুবিয়া তৌহিদুল আসমায় সেফাত রব একমাত্র আল্লাহ তালা এলাহ একমাত্র আল্লাহ তালা এই যে এলাহ একমাত্র আল্লাহ তালা এলাহ শব্দের অর্থ কি যিনি মা আবু যার ইবাদত করতে হবে তো নামাজ আল্লাহ তালার কাছে পড়ব ঠিকই দোয়া কার কাছে করব সাহায্য কার কাছে আমরা চাব বিপদ আপদ থেকে কে উদ্ধার করবেন অনেক সময় দেখা যায় লোকেরা মনে করে অমুক দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না এই সমস্ত কথা প্রচলিত আছে নামাজ পড়ে রোজা করে হজে যাচ্ছে ওমরায় যাচ্ছে কিন্তু মাজারের কাছে তার এত ইয়াকিন সেখানে গিয়ে যখন সে মানত করে সেখানে গিয়ে কিছু যখন চায় সেখান থেকে কিছু পাওয়ার নিয়তে যায় তখন তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল লাইন আশ্রাক্তা তাই হাত না আমালুক তুমি যদি সেরেক করো তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে কিচ্ছু টিকবে না কোনো নামাজ কবুল হবে না কোনো রোজা কবুল হবে না সারা জীবনে নামাজ বেকার হয়ে গেল 
সারা জীবনের রোজা বেকার হয়ে গেল হজ অমরা জাকাত যা কিছু দিয়েছে সব বেকার হয়ে গেল কিচ্ছু কবুল হবে না এই এলম যদি না শিখে লোকেরা তাহলে সে অনেক ধর্ম চর্চা করল অনেক এবাদত করল কেউ যদি তহিদ এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে সারা জীবন যত নামাজ পড়ল যত রোজা করল যত এবাদত আমল করল কোনোটাই কবুল হলো না লম্বা লম্বা দোয়া করলো দোয়ার মধ্যে শেখ কিচ্ছু কবুল হলো কিচ্ছু কবুল হবে না আল্লাহ তালা বলেছেন ও জৌনি আমাকে ডাকো অমুকের কাছে কেন যাও ও জৌনি আস্তা যে ব্লাকু আমার কাছে বলো আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের দোয়া সারা দিব আল্লাহ তালা বলেছেন অমুকের কাছে যাও আমার অমুক নিক বান্দার কাছে চাও আল্লাহ তালা কি বলেছেন আমার রসুলের কাছে চাও বলেছেন বলেন তিনি যদি নবী রসুলদের কাছে চাইতে নিষেধ করেছেন তাহলে এত বড় অলি আউলিয়ার কাছে চাওয়ার পারমিশন আমাদেরকে কে দিল হ্যাঁ আপনি কোনো ব্যক্তির কবরে যেতে পারেন কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরওয়ালাকে আপনি দিবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন তার জন্যে যে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন আল্লাহ মাহফুল্লাহ আর হামহু আমরা যখন যে কোনো কবরে যাই তার জন্য দোয়া করি কিন্তু কবরওয়ালা আমাদের জন্য কিছু করার কোনো সুযোগ নাই তাহলে কবরের কাছে পাওয়ার জন্য নয় হ্যাঁ গেলে কি হবে নেকি হবে কি কবর জেয়ারতের কথা নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যদি কোনো কারণে আপনার এলাকায় কবর স্থানে জেয়ারতে যান আপনার এবাদত হবে মাইতের জন্য দোয়া করলে আমাদের জন্য আমাদের মনটা নরম হবে তিনি বলেছেন জরুল কবর ফাইন তো দেখ কিরকম বিলা আখেরা কবর জেয়ারত কর সেগুলো তোমাদের আখেরাতকে মনে করিয়ে দিবে তাহলে নিজের ফায়দার জন্য আমরা যাই কি যে আমার কবরের কথা মনে পড়বে আখেরাতের কথা মনে পড়বে আর আমি মাইতের জন্য দোয়া করব মাইত আমার জন্য কি করবে কিচ্ছু করার নেই তার কিচ্ছু করার নেই আমি জিন্দা আছি আমি তার জন্য দোয়া করার শক্তি সামর্থ্য আছে মাইত মরে যাওয়ার কারণে আমার জন্য দোয়া করার ক্ষমতাও তার নেই তার সরাসরি উপকার করা ক্ষতি করা তো ক্ষমতা নাই সে যে বলবে আল্লাহ তালা কাছে যে আল্লাহ অমুককে তুমি মাফ করে দাও তার হাজাত পুরা করে দাও এই ক্ষমতা তার নাই ইন্তিকালের সাথে সাথে এই ক্ষমতা আল্লাহ তালা নিয়ে ফেলেছেন এখন আমরা বলতে পারি আমি আপনার জন্য দোয়া করতে পারবো আপনি আমার জন্য দোয়া করতে পারবেন কিন্তু আমরা যদি ইন্তিকাল করি আর দোয়া করার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে তাহলে এই যে আজকে অলি আউলিয়া কেন্দ্রিক যে সেরিকগুলো চলছে এবং এই সেরিক মধ্যে যারা যাচ্ছেন তারা কি সব কাফের বেদিন তারা কি অমুসলিম তথাকথিত মুসলিমরা যাচ্ছে এই যে তারা এখানে যাচ্ছেন গিয়ে তারা কি পাচ্ছেন তারা এই যে তৌহিদ হারাচ্ছেন সেরিকে লিপ্ত হচ্ছেন তারা জান্নাতকে মিস করছেন এই হাদিসে যে কথা আমরা শুনলাম ত্রিবিজির হাদিসে সুম্বা লাকিতা নীলা তুশ্রেকু বিষাইয়া লা আতাই তুকা বি করা বিহা মাক ফেরাতান হে বান্দা তুমি যদি জমিন ভর্তি তোমার গুণা নিয়ে আসো আর তার সঙ্গে তবাযোগ হয়ে যায় বা এই হাদিসের শুরুতে এসেছে তাহলে আমি জমিন ভর্তি করে তোমার জন্য মাক ফেরাত নিয়ে আসবো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাহিদ কি এত পছন্দ করেন তাহলে আজকের এই হাদিসের আলোচনায় আমরা দুটো জিনিসকে গুরুত্ব দেব একটা হচ্ছে সে আবু দারের হাদিস দুই সেশনে মিলে একটা হচ্ছে সম্পদ থাকলে আমরা সেটাকে দদ্দুর পারি বিতরণ করে আল্লাহ রাসায় দান করে আখরাতের সম্পদ তৈরি করার ব্যবস্থা করব তারপরে যেটা এসেছে যে আমরা শেরেক থেকে সরে আসব তৌহিদের উপরে আমরা দাঁড়িয়ে যাব তৌহিদের উপরে আমরা দণ্ডায়মান থাকব কখনো নড়ব না শেরেকের দিকে যাব না দুনিয়ার মানুষ গড্ডালিকা প্রবাহে সেরেকমুখী হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা তৌহিদমুখী হয়ে থাকব আর তিন নম্বরে যে সমস্ত গুণা খাতা করি সেগুলোর জন্য আল্লাহ তালার কাছে আমরা তবাই সিকফার করব তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য জান্নাতের দরওয়াজাকে খুলে দেবেন আমরা এখন শেষ করার আগে আপনাদের দিয়ে একটা প্রশ্ন নেই ইনশাআল্লাহ জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আপনি আপনার লেকচারে বললেন যে যদি কেউ শিরিক করে তারপরেও আল্লাহর কাছে তবা করে তো আল্লাহ সোভানাতালা তাকে ক্ষমা করবেন এখন আমার প্রশ্ন হলো একজন ভাইকে নামাজ পড়ার কথা বললাম সে বলল আরে নামাজ পড়ব একটু দেরি করে পড়ব চল্লিশ বছর বয়সের পরে পড়ব এখন আল্লাহ তাকে চল্লিশ বছর বয়স পার করালেন সে জানত নামাজ না পড়লে গোনা হবে এবং সে ষাট বছর বাঁচল তো সে চল্লিশ বছর বয়সে গিয়েই নামাজ পড়া ধরল এখন এই যে জানাবস্থায় যে কাজটা করলো না এর জন্য যদি সে চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় 
সেটা কি আল্লাহ কবুল করবেন দেখেন আল্লাহ তালা চান যে বান্দা দেরি না করুক চল্লিশ বছর অপেক্ষা না করুক পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা না করুক কারণ আমাদের তো কোনো গ্যারান্টি নাই নিশ্চয়তা নাই আমরা যে চল্লিশ বছর পাবো পঞ্চাশ বছর পাবো ষাট বছর পাবো কোনো নিশ্চয়তা আছে কালকে তো শেষ হইতে পারে আজকে তো শেষ হয়ে যেতে পারে এই জন্য ডিলে করাটা আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত কোনো একজন লোক ইন্তিকালের আগে তবাটা করে ফেলে যে কোনো কারণে ডিলে করে অপরাধ করেছে তো আল্লাহ তালা তো সুসংবাদ দিচ্ছেন যে তুমি অপরাধ করেছ কিন্তু তুমি এখন যদি স্বীকারোক্তি দাও তুমি যদি এখন অনুতপ্ত হও তুমি যদি এখন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তাহলে আল্লাহ তালার কাছে তুমি মাপ চাও তাহলে তুমি দেখবে আল্লাহ হচ্ছেন গাফুর এবং রাহি তাওয়াব এবং রাহি কত জায়গায় কোরআন শরীফের আয়াতগুলো শেষ হয়েছে ওকান আল্লাহ গাফুর আর রাহি এরকম করে কতগুলো এই মেসেজ দেওয়ার জন্যই যে যতই বান্দা দেরি করুক না কেন তার যদি শেষ পর্যন্ত কিসমতে কুলাই যে সেই ইন্তিকালের আগে সত্যি তো অবকার সুযোগ পেয়েছে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সমস্যা হলো আমরা যে দেরি করি আমরা তো ভয়ের ভিতরে বিপদে আছি কারণ কে বলল আমি চল্লিশ বছর পেয়ে যাব এই জন্য আমার এই চিন্তা যদি থাকে আমি মরার আগে করব তো কবে মরব কেউ তো আশি বছর বাঁচেন ঠিক আছে কিন্তু কেউ তো বিশ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি কি রিস্কে থাকব আমি এই তবা না করে ইন্তিকাল হঠাৎ করে যদি হয়ে যায় কি অবস্থা আমার হবে এই ভয়ের কারণে কারোই উচিত নয় দেরি করতে থাকা চল্লিশ বছর পরে পঞ্চাশ বছর পরে হজ করে আসি তারপরে ঠিক হব তারপরে নামাজ পড়ব তারপরে আমল করব এই ধারণাটা ভুল ধারণা আর পার্থক্য আছে যেই ব্যক্তি আগে থেকে আমল করে যাচ্ছে আবার তবাও করছে তার মর্যাদা আল্লাহ কাছে বেশি হয়ে যেতে পারে এই জন্য হাদিসে কি এসেছে যে ওই যুবক আল্লাহর আরশ নিশ্চয় ছায়া পাবে যে যুবক তার যৌবনকাল দিনই আমলের মধ্যে ইসলামের মধ্যে কাটিয়েছে তাহলে এই মর্যাদা সে মিস করে ফেললো আর ওই যে তবা করল তবা কি কবুল হওয়ার মতো হয়েছে তবা তো অনেকেই পড়ে অনেকে আশ্বাস করল বলে সবার তবা কি কবুল হয় ওই জন্য একবার তবা করে আমি সেরে ফেলব সব এই দুরাশায় বসে থাকার কথা তো বলা হয়নি বরঞ্চ তবা প্রত্যেক দিন করতে পালা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আসেন প্রতিদিন তবা কবার করতেন কোনো হাদিসে সত্তর বার কোনো হাদিসে একশো বার তার মানে উনি চল্লিশ বছর পরে করতে বলেননি এটা ভুল ধারণা এরপরেও এরপরেও ক্রাইম করতে 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 তারপরে অনেক দিন পরেও যদি করে তারপরে তবা দরজা আল্লাহ বন্ধ করেন না মনে আছে বনি ইসরায়েলের ঘাতকের কথা যে ব্যক্তি কতজন লোককে হত্যা করেছিল নিরানব্বই জন পরে আরেকজনকে হত্যা করলো কয়জন হলো একশো জন এখন তো অবার রাস্তা খোঁজে তার তো অবার আল্লাহ কবুল করেছেন শেষ পর্যন্ত করেছেন তো আল্লাহ তালার এই যে রহমত আছে আমরা এটাকে অস্বীকার করব কেন কিন্তু এর উপরে অলস হয়ে বসে থাকে তারা তারা দুর্ভাগ্যের অধিকারী দেরি করা ঠিক না আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন আমরা এই আলোচনার এখানেই সমাপ্তি টানছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত Oh